Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem frühchristlichen Osterruf möchte ich euch, liebe Zuseherinnen, Zuseher, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Ostermorgen ganz herzlich begrüßen. Normalerweise rufen wir uns das in der Kirche gegenseitig zu. Ich sage, der Herr ist auferstanden und ihr antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber heuer im Corona-Jahr geht das leider nicht. Aber wir werden so machen, wenn ich das euch zurufe, der Herr ist auferstanden, dann sagt ihr zu Hause, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich höre euch zwar nicht, aber wir sind im Geiste miteinander verbunden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In seinem Namen feiern wir. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ostern ist ein Lichtblick in unserer Dunkelheit. Wir denken an Jesus, der sich selbst als das Licht der Welt bezeichnet hat. Er hat den Tod überwunden und hat uns neues Leben gebracht, ein Leben, das stärker ist als der Tod. Daran erinnert uns immer wieder an jedem Sonntag und bei jeder Feier die Osterkerze. Unsere Osterkerze hat Sabine Schiefersteiner gestaltet. Ich möchte sie jetzt entzünden. Halleluja. O 
mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit. Dir mögen singen alle Zeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. In Wetzel wollen wir jetzt den Psalm 118 beten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Zahl und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lass uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Zuhause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Als Kyrie singen wir heute das Lied Christ ist erstanden. Kyrieleis. 
Hört die frohe Botschaft. Christus spricht, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Darum Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Welch ein Gott bist du, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du den Tod die Macht genommen und lässt alle Welt das Leben verkünden. Wir bitten dich, öffne uns Ohren und Herzen, nimm Zweifel und Kleinglauben von uns, lass uns einstimmen in das Osterlob. Christus ist auferstanden und lebt, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den Ostersonntag steht im Markus-Evangelium im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den großen Stein des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, 
dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Mariensohn. Frohe Ostern, lieber Krax. Hä? Hey, frohe Ostern nennst du das? Ja, natürlich. Ostern ist doch ein Freudenfest. Nicht für mich. Ja, wieso? Ich habe Angst, dass die Kinder mir die Rabeneier aus meinem Nest klauen. Jedes Jahr habe ich Angst. Darum baue ich mein Nest immer ganz hoch im Baum. Hast du denn schon viele Kinder heute gesehen? Ja, habe ich ähm, fast so viele wie letztes Jahr. Wieso nur fast? Naja, sonst dürfen immer die Großeltern zuschauen. Aber die können ja heuer nicht, wegen der Corona-Krise. Ach ja, da hast du recht. Da werden die Großeltern aber traurig sein und die Kinder sicher auch. Du, Ja. warum suchen die denn immer Eier? Ja. Was, 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 was hat das mit Ostern zu tun? <lacht> weißt du, lieber Krax, ein Ei ist auch ein Zeichen für neues Leben. Aus den Eiern in deinem Nest werden bald kleine Rabenküken schlüpfen. Ja. Meine Frau ist schon fleißig beim Brüten. Ja, und das mit dem Suchen, das hat etwas mit dem Ostermorgen zu tun. Aha, wieso? Na, naja, erinnerst du dich, die Frauen sind damals zum Grab gegangen. Sie wollten das nachholen, was sie am Karfreitag beim Begräbnis von Jesus nicht mehr tun konnten. Sie haben Jesus gesucht. Was, was wollten sie denn tun? Na, naja, ein Toter wurde damals mit gut riechenden Ölen einbalsamiert, so nennt man das. Aber am Karfreitag war keine Zeit mehr dafür. Und dann kam der Sabbat, der Feiertag, da war das verboten. Deswegen sind sie dann am Sonntag zum Grab gegangen. Aber sie haben Jesus nicht gefunden. Was? Die haben ihn nicht gefunden? Ja, als sie hinkamen, war der dicke Stein vom Grab weggewälzt. Und das Grab war leer. Hm, haben Sie sich geschreckt? Das kannst du mir glauben, lieber Krax. Ja, aber da war ein Engel, der sagte zu Ihnen, was sucht ihr denn den Lebendigen bei den Toten? Jesus ist nicht mehr tot, er ist auferstanden, er lebt. Was? Er lebt? Ja. Und, und das haben Sie ihm geglaubt? Naja, nicht gleich. Es hat noch eine Weile gedauert, Zuerst waren sie ziemlich verängstigt. Und, und dann? Ja, dann, dann hat sich ihnen Jesus gezeigt. Da war ihre Freude dann wirklich riesengroß. Ja, aber was hat das jetzt mit dem Eiersuchen zu tun? Wie gesagt, das Ei ist ein Zeichen für neues Leben. Die Frauen haben eigentlich einen toten Mann gesucht. Den haben sie nicht gefunden, aber schließlich haben sie Jesus gefunden, ganz lebendig. Er war zu neuem Leben auferstanden. Hm. Hm. Neuem Leben. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam. Ich wünschte, die Kinder würden das auch verstehen. Ja. Dann, dann würde ich nämlich, dann brauchte ich keine Angst haben, dass sie mir meine Eier stehlen. <lacht> das hoffe ich auch, lieber Krax. Ja. Äh, vor allem aber wollen wir uns daran erinnern und nie vergessen, dass Ostern ein Fest des neuen Lebens ist. Und sicher, da bin ich mir sicher, nächstes Jahr werden wir es wieder im großen Familienkreis feiern können. Krach, ja. das hoffe ich auch. Ja. Aber du, jetzt muss ich meine Frau ablösen beim oh ja. Brüten. Frohe Ostern, Herr Pfarrer. Tschüss. Frohe Ostern, lieber Krax. Tschüss. Gemeinsam bekennen wir uns zum dreieinigen Gott. 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigtext steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther im 15. Kapitel von Vers 19 an. Der Apostel schreibt, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn ein Mensch hat den Tod gebracht. 
Deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster Christus, danach, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören, dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott dem Vater die Herrschaft über sein Reich. Zuvor wird er alles vernichten, das seinerseits den Anspruch auf Herrschaft, Macht oder Wunderkräfte erhebt. Denn Christus muss über sein Reich herrschen, bis Gott alle seine Feinde zu Boden geworfen hat. Er macht sie zum Schemel für seine Füße. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Hier heißt es, alles ist ihm unterworfen. Es ist doch offenkundig, dass davon der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Dann umfasst Gott alles und ist in allem gegenwärtig. Herr, sprich du nun selbst zu uns und stärke uns im Glauben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die erste Osterbotschaft kam heuer von unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Als er Mitte März die drastischen Einschränkungen zur Corona-Krise verkündet hat, versuchte er auch ein wenig Hoffnung zu vermitteln. Er meinte damals hingemäß, wenn wir Österreicherinnen und Österreicher uns strikt an die Vorgaben halten, dann gibt es vielleicht nach Ostern ein schrittweises Wiederauferstehen. Die Botschaft zeigt die Wirkung. Wir haben sie respektiert. Es wird das angekündigte Wiederauferstehen nach Ostern geben, zwar nur in kleinen Etappen, aber immerhin. Wiederauferstehen, das ist eine österliche Metapher, ein Hoffnungsbild inmitten der aktuellen Leidenszeit. Was unser Bundeskanzler damit gemeint hat, ist klar, in kleinen Schritten werden wir wieder so in unser gewohntes Leben zurückkehren können. Geschäfte werden öffnen, die Schülerinnen und Schüler werden ab etwa Mitte Mai in ihre Schulen zurückkehren. Im Juli gibt es vielleicht wieder öffentliche Veranstaltungen, dann können wir auch wieder unsere Gottesdienste in den Kirchen feiern. Eine Frage bewegt jedoch viele. Wird die Corona-Krise etwas in unserer Gesellschaft verändern und in unserem Lebensstil? Oder werden wir versuchen, alles Versäumte nachher in konzentrierter Form wieder nachzuholen? Nicht wenige hoffen jedenfalls, dass alles so sein wird, wie es vorher war. Ja, und hier kommt diese österliche Metapher an ihre Grenzen. Denn nach dem ersten Ostern war nichts mehr, wie es vorher war. Die Auferstehung Jesu hat alles Dagewesene außer Kraft gesetzt. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod hat Kraft bekommen, einen neuen Anhaltspunkt. Ja, Ostern verändert alles. Und doch tun wir uns so schwer mit Ostern, denn es widerspricht allen Erfahrungen, die wir kennen, grundlegend. Wir kennen den Tod. Was am Karfreitag geschehen ist, das ist uns leidvoll vertraut. Und seit einigen Wochen müssen wir mit ansehen, wie schrecklich der Tod in manchen Ländern durch, den, durch dieses Coronavirus wütet. Wir sind dankbar dafür, dass Österreich eine positive Ausnahme ist. Zumindest im Augenblick. Mit Auferstehung verbinden wir daher im Augenblick vor allem dieses Wiederaufleben der sozialen Kontakte, der kulturellen und sportlichen Ereignisse und der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Kernbotschaft von Jesus ist aber, dass Jesus den Tod überwunden hat und der Tod damit auch über uns seine Macht verloren hat. 
Ostern war freilich von Anfang an umstritten. Darum widmet der Apostel Paulus ein ganzes Kapitel diesem Thema. Manche Christen in Korinth behaupteten nämlich, es gibt keine Auferstehung der Toten. Paulus hält ihnen entgegen, wenn er das glaubt, dann leugnet ihr damit ja auch, dass Christus auferstanden ist. Aber damit steht und fällt doch die Osterbotschaft, das Herzstück unseres Glaubens. Sie gründet darauf, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig und leibhaftig auferstanden. Um das zu untermauern, beruft er sich dann auf eine große Schar von Osterzeugen. Das sind die Menschen, die den auferstandenen Jesus gesehen haben, ihm begegnet sind. Und in seiner Aufzählung geht Paulus dann noch weit über das hinaus, was die Evangelisten uns übermitteln. Einmal haben ihn sogar 500 Brüder und Schwestern gleichzeitig gesehen, berichtet Paulus. Ihr könnt sie fragen, ermuntert er die Leute. Die meisten von ihnen leben noch. Sollten sie sich das alles nur eingebildet haben, das wäre seltsam. Ich denke mir freilich manchmal auch, warum hat Jesus sich nicht seinen Gegnern und seinen Feinden gezeigt, den Pharisäern und den Priestern, dem Pontius Pilatus? Aber Ostern gehört offenbar zuallererst den Freunden Jesu. Für uns Christen ist es Trost und Hoffnung. Zu Ostern will Jesus es nicht seinen Feinden zeigen, sondern er will sich seinen Freunden zeigen. Und dennoch vertreibt auch die Schar der Osterzeugen nicht alle unsere Zweifel. Darum fügt Paulus noch ein zweites Argument hinzu. Ohne Ostern wäre euer ganzer Glaube wie ein Kartenhaus, das in sich selbst zusammenfällt. Hören wir Paulus im Originalton. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer Glaube. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Und hier nun setzt unser Predigtext ein. Da sagt Paulus ganz drastisch, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Mit dieser Aussage will Paulus uns gewiss nicht auf ein besseres Jenseits vertrösten. Glaube ist mehr als Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Doch es ist genauso zu kurz gedacht, ihn nur auf dieses Leben zu reduzieren. Mit Christus hat unser Leben Zukunft, eine Zukunft, die nicht mit dem Tod endet. Und das geht von Ostern aus. Darum schlägt Paulus nun gleichsam mit der Faust auf den Tisch und sagt, jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden. Schluss, aus, Punkt. Warum hat das so eine weitreichende Bedeutung? Und das versucht Paulus nun zu erklären. Nun ist Paulus ein jüdischer Theologe. Wie er argumentiert, ist für uns ungewöhnlich, aber es hat seinen Reiz. Paulus führt uns in Gedanken zurück bis zum Anfang der Weltgeschichte und Menschheitsgeschichte. Da ist Adam. Adam ist der Prototyp des Menschen. Nun, wir kennen Prototypen bei den Autos. Die Autohersteller entwickeln ein Modell, das Vorbild für die kommende Serienproduktion sein soll. So etwas ist bildlich gesprochen Adam für uns Menschen. Wir sind sozusagen die Serienproduktion des Prototyps Adam. Wir haben das in uns, was Adam ausmacht. Nun kann man darüber streiten, ob das Modell Adam nicht von Anfang an eine Fehl Fehlkonstruktion war. Denn bekanntlich hat Adam ja nicht den Erwartungen seines Schöpfers entsprochen. Er ist seine eigenen Wege gegangen und hat damit auch sein Lebensrecht im Paradies verloren. Der Schöpfer hat die Produktion überraschenderweise nicht eingestellt. Er hat dem Geschöpf aber so etwas wie ein Ablaufdatum mitgegeben. Kurzum, alle Menschen müssen sterben. Adam ist der Prototyp des Menschen, der sich von Gott abgewandt hat und damit sein Leben eingebüßt hat. In der Folge berichtet der erste Teil der Bibel über den unermüdlichen Versuch Gottes, seine Geschöpfe wieder für sich zu gewinnen. Bei manchen gelingt es, bei anderen geht es offenbar äh, daneben. 
bei ihnen ist Hopfen und Malz verloren. Es ist insgesamt eine traurige Geschichte. Gott will Leben ermöglichen und die Menschen wählen den Tod. Das klingt jetzt recht plakativ, aber es beschreibt die Tatsache, dass sich die Menschen von Gott abwenden, einst und jetzt. Und da schickt Gott einen zweiten Prototyp ins Rennen. Das fährt Paulus fort. Ja, Gott selbst begibt sich in Jesus Christus als Prototyp einer neuen Generation in die Weltgeschichte. Wenn Adam der Prototyp des Todes war, so ist Jesus der Prototyp des neuen Lebens. Und genau darum musste es Ostern werden. Wäre der Tod Jesu das Letzte, was wir von ihm wissen, dann wäre er höchstens ein bedauernswerter und bewundernswerter Mensch gewesen, der mit seinen Idealen gescheitert ist. Sein Tod aber ist nicht das Ende. Am Ostermorgen fanden die Frauen nur noch das leere Grab und der Engel rief ihnen zu, was suchte den Auferstandenen bei den Toten? Zunächst war das für sie verstörend. Dann aber machten sie sich auf den Weg, forschten nach und begegneten dem Auferstandenen, Jesus, dem Prototyp des neuen Lebens. Zurück nach Korinth. Ich will wohl schwer annehmen, dass die Korinther an Ostern geglaubt haben. Sie waren doch Christen. Was war dann nun ihr Problem mit der Auferstehung? Offenbar meinten viele, die Auferstehung sei etwas, was sich im Geiste abspielt. Eigentlich sind sie ja schon auferstanden, in einem geistigen Sinne. Indem sie mit Jesus Christus im Geist verbunden sind, ist ihre Seele bereits auferstanden. Hier erkennt man den Einfluss der griechischen Philosophie, die ja auch unsere Kultur und unser Denken stark geprägt hat. Sie teilt uns Menschen in Leib, Seele und Geist ein. Daher kommt ja auch die Vorstellung, die Seele löse sich vom Leib, wenn der Mensch stirbt. Manche Korinther waren jedoch überzeugt, die Seele sei jetzt schon gleichsam vom Leib abgelöst und mit Christus verbunden und das sei mit Auferstehung gemeint. Nun war Paulus, wie gesagt, jüdischer Theologe, er denkt daher ganzheitlich. Der Mensch ist eins mit Leib, Seele und Geist. Darum ist es für ihn so wichtig, die Korinther zu überzeugen, dass es eine leibhaftige Auferstehung gibt. Und die geht nach Paulus in einer von Gott genau festgelegten Ordnung vor sich. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Wenn er dann wiederkommt, werden alle, die zu ihm gehören, zum Leben erwachen und erweckt werden. Und dann kommt das Ende, griechisch Telos, was eigentlich Ziel oder Vollendung bedeutet. Denn dann geht das erst richtig los. Christus übergibt seinem Vater die Herrschaft über sein Reich. Vorher hat er alle schon vernichtet, was dieser Herrschaft Gottes entgegensteht. Und das Letzte, was vernichtet wird, ist der Tod. Und dann unterwirft sich Christus selber Gott. Der ist dann alles in allem. Das ist kurz zusammengefasst, was Paulus den Korinthern schreibt. Paulus nimmt uns hier in Gedanken mit zum Ende der Weltgeschichte. Er verbindet Vorstellungen der jüdischen Apokalyptik mit dem Glauben an Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Übrigens, Apokalyptik ist die Enthüllung der Geheimnisse vom Ende der Weltgeschichte. Im Gegensatz zur jüdischen Apokalyptik ist Paulus aber überzeugt, Jesus ist die Schlüsselfigur. Ja, er ist der Schlüssel zum Eingang in das neue Leben. An ihm entscheidet sich alles. Und das gründet auf Ostern. Mit Ostern beginnt darum ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte. Das Kapitel Adam ist abgeschlossen. Das Kapitel Jesus Christus ist eröffnet. Adam hat den Tod gebracht. Jesus bringt neues Leben. Nun, das sind alles ungewöhnliche Gedanken zum Osterfest. Ich hoffe, ihr konntet ihnen folgen. Für die meisten ist Ostern ja ein schönes Familienfest mit vielen bunten Eiern, mit gutem Essen, mit Frühlingsgefühlen. Die Natur erwacht zu neuem Leben, Auferstehung im Kleinformat. Im Corona-Jahr finden Familienfeiern ja in reduziertem Maß statt, aber wir lassen uns die Freude nicht nehmen. Das ist auch gut so. 
Die Osterbotschaft unseres Bundeskanzlers ist in diesen Tagen gewiss tröstlich, das Auferstehen unseres gewohnten Lebens in kleinen Schritten. Die Osterbotschaft der Bibel geht aber weit darüber hinaus. Unser Glaube schöpft seine Kraft aus Jesus Christus, der auferstanden ist und uns neues Leben verheißt. Ein Leben, das sogar stärker ist als der Tod. Ich hoffe, das ist auch für all jene ein Trost, die in diesen Tagen durch oder während der Corona-Krise einen lieben Menschen verloren haben. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben haben wir bekannt. Und das geht nicht ohne Ostern. Zweifellos ist es eine große Herausforderung für uns und für unser Denken. Auch Paulus kann Ostern jetzt nicht beweisen, aber er lädt uns ein, uns auf das Wagnis einzulassen, uns mit dem Prototyp des neuen Lebens, nämlich mit Jesus Christus zusammenzuschließen, uns ihm anzuvertrauen. Nur so können wir dann am Ende in die triumphierenden Worte des Apostels einstimmen, die am Ende von 1. Korinther 15 stehen, wo es heißt, der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Amen. Mit unseren Bitten und Fürbitten kommen wir zu Gott und beten. Herr unser Gott, zu Ostern hast du deinen Sohn Jesus Christus zu neuem Leben erweckt und auch uns mit neuem Lebensmut erfüllt. Deine Lebenskraft brauchen wir besonders in diesen außergewöhnlichen Tagen, die uns eine Last sind. Lass uns deine Nähe spüren und daraus Zuversicht schöpfen. Wir danken dir, Gott, dass du alle Dunkelheiten unseres Lebens mit deinem Licht durchstrahlst. Wir bitten dich für alle, die gefangen sind in Ängsten, für alle, die am Leben leiden und in diesen Tagen besonders für alle, die unter dem Coronavirus leiden. Richte sie auf durch dein Wort. Lass sie deine Nähe spüren. Wir danken dir, Gott. Du hast durch Jesus Christus in aller Finsternis das Licht der Hoffnung und des Glaubens angezündet. Wir bitten dich für alle, 
die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, dass sie satt werden. Wir bitten für die, die in dieser Zeit deine frohe Botschaft auf verschiedene Weise zu unseren Gemeindegliedern bringen. Gib ihnen, gib uns allen Fantasie und ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen. Wir danken dir, Gott, dass du dem Tod die Macht genommen und Leben und Hoffnung gebracht hast. Wir bitten dich für die Erstarrten und Mutlosen um Lebensfreude und Zuversicht, für die Kranken um Geduld, für die Sterbenden um deinen Trost. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der auferstanden ist und lebt. Und alles, was uns sonst auf dem Herzen liegt, fassen wir zusammen in das Gebet, das Jesus Christus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun in die Osterzeit mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich darf der Online-Gemeinde noch folgende Abkündigungen übermitteln. Und zwar an erster Stelle stelle ich den Dank, herzlichen Dank an Pfarrer Johannes Hanek und an Pfarrerin Ejana Kumpfmüller für die Gestaltung dieses Ostergottesdienstes. Danke auch für die musikalischen Beiträge, danke auch für die Technik und den technischen Support an die Familie Hannezeder, danke auch für den Kirchenschmuck und die Gestaltung der Osterkerze. Im Nachspann werden alle namentlich erwähnt. Ich darf mich auch jetzt schon bedanken für die getätigten Überweisungen für den digitalen Klingelbeutel. Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Spende. Ich darf die nächsten Veranstaltungen in, der, in den Wemsch-Gemeinden noch übermitteln. Und zwar findet morgen um 9 Uhr der Ostermontag-Gottesdienst in der Schatten statt. Herzliche Einladung dazu. Die Links finden Sie wieder wie gewohnt an allen Homepages der Wemsch-Gemeinden. Genauso wird nächste Woche äh, wieder am Sonntag äh, ein Gottesdienst ausgestrahlt in den verschiedenen Gemeinden. Äh, hier finden Sie wieder alle Informationen auf den Homepages. Ich habe auch gehört von äh, dem Kreuzweg, der von der Evangelischen Pfarrgemeinde in Tening veranstaltet wird, der aufgebaut wurde. Wenn Sie in der Nähe von der Evangelischen Kirche in Tening wohnen, herzliche Einladung zu einem kleinen Spaziergang. Sie können bei der Kirche, bei der Evangelischen Kirche in Tening starten. Ich darf auch noch Abkündigungen bezüglich der Kinderwoche machen. Ich bekomme immer wieder Anrufe bezüglich der Kinderwoche. Wir handhaben es heuer so, dass die Anmeldungen ganz normal über die Wemscht Homepage laufen. Äh, ob wir dann dieses Projekt veranstalten können oder nicht, wird sich dann Ende Mai oder Anfang Juni weisen. Alle, die angemeldet sind, werden rechtzeitig die Information diesbezüglich erhalten. Es freut mich, dass in dieser Zeit des, des digitalen Gemeindelebens auch äh, das Leben äh, unter den Gemeindemitgliedern weitergeht. 
Ich möchte auch dafür Danke sagen, dass Sie an Einsame, an vielleicht Leute im Seniorenheim denken, dass Sie vielleicht einen Brief schreiben, dass Sie vielleicht ein Telefonat führen, dass Sie vielleicht auch für Leute, die von diesem Coronavirus schon betroffen sind und die in Quarantäne sind, Einkäufe übernehmen. Wir haben davon gehört, dass diese Aktionen stattfinden. Herzlichen Dank dafür. Es freut mich auch, dass in dieser Zeit sich kleine Hausgemeinden auch gründen in diesen Familienkreisen, in den verschiedenen Haushalten. Es freut mich, wenn sich Familien um den Computer treffen und diese Online-Gottesdienste mitfeiern. Es freut mich aber auch, wenn Hausandachten gefeiert werden. Dazu möchte ich Sie wirklich ermutigen. Es ist eine schöne Gelegenheit, in dieser doch distanzierten Zeit Hausandachten zu feiern. Ich bedanke mich jetzt auch dafür an das Schreiben von Bischof Kalubka. Er hat Anleitungen, wie man so eine Hausandacht halten kann, an, jeden, an jede evangelische Person in der letzten Woche ausgeschickt. Und es würde mich freuen, wenn wirklich davon Gebrauch gemacht wird. Herzlichen Dank auch für den Hirtenbrief von Superintendent Dr. Gerold Lehner. Er ist wirklich ermutigend und ich lade Sie wirklich dazu ein, diesen Hirtenbrief zu lesen. Sie finden diesen auch digital. In dieser Zeit wollen wir aber nicht nur an uns denken. Wir denken auch bewusst an andere Pfarrgemeinden, die auch vielleicht vor großen Herausforderungen stehen. Große Herausforderungen sind unter anderem Bauprojekte. Und so ist es üblich am Ostersonntag, dass wir mit der Baukollekte auch an andere Pfarrgemeinden denken. Die heurige Osterkollekte, die Baukollekte, ist für die Pfarrgemeinde Steins dann Deutschlandsburg vorgesehen. Diese Pfarrgemeinde hat nur 790 Gemeindemitglieder und sie müssen drei Gebäude erhalten wobei das Pfarrhaus schon in einem sehr schlechten Zustand ist und was grundlegend saniert werden muss. Wir bitten Sie, wenn Sie äh, dieses Projekt unterstützen möchten, äh, Sie können dies gerne äh, an die eingegebene Kontonummer, die im Nachbarn wieder angeführt wird, überweisen mit dem Betreff Baukollekte. Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Überweisung. Zuletzt darf ich Ihnen noch im Namen der Wemsch-Gemeinden, im, im Namen der Leitungsgremien aller Wemsch-Gemeinden ein fröhliches Osterfest wünschen. Ich glaube, dieses Osterfest wird in Erinnerung bleiben. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen, halten Sie Abstand. Halleluja, Halleluja, der aller Welt ein Tröster ist. Halleluja, Halleluja. Und wer er nicht erstanden, Halleluja. Halleluja, so wär die Welt vergangen. Halleluja, Halleluja. Nun singet alle voller Freud. Halleluja. Halleluja, der Herr ist auferstanden heut. 
할렐루야 할렐루야 대선 위에 알레 프리릭 사인 할렐루야 할렐루야 und Christ soll unser Tröster sein. Halleluja, Halleluja.